ha vuelto. Camus ha vuelto. Muy buenas, ¿cómo estáis? Después del sorprendente Camus C5, que nos dejó sin palabras hace unos cuantos meses, hoy, dentro de esta caja, me parece que tenemos su evolución. Adelante. Vamos a darle la vuelta y vamos a ver qué tenemos... aquí dentro. Y pasamos del Camus C5 al Camus C12. Y aquí está la caja, este es el volante, así que vamos a abrirlo. Evidentemente es que el Camus C5 era de aproximadamente 5 newton metro, este Camus C12, que no aparece el nombre, pero os digo que se llama C12, tiene lógicamente 12 nitro metro, pero de la misma forma que os digo eso, llevo un montón de meses repitiéndolo, el tema de los nitro metro parece que cada vez importa menos. Así que el tema de 5-12 muy bien, vamos a ver, lo importante es eso, cómo, cómo se siente cuando esto esté puesto en el simulador, compatibilidad con plataformas, como ya supondréis, este Camus C12 es compatible con PC y solo con PC, no es compatible con PlayStation, no es compatible con Xbox. ¿Y el precio? Me temo que no es tan agresivo de primeras como el del Camus T5, y es que esto, según me han comentado, seguramente esto ya esté en la página de Camus cuando se publique este vídeo, va a costar 550 dólares americanos. Así que a partir de ahí, cada uno puede ver si le interesa o si no le interesa. Pero primero toca, evidentemente, abrirlo, a ver cómo se siente, qué características tiene, y después, lógicamente, lo probamos. Os aseguro que pesa bastante más que el Camus T5. Ya hemos quitado el plastiquito y lo sacamos, o lo intentamos, porque a la caja le está, le está costando salir. Ahí está. Y aquí tenemos el manual de instrucciones en chino y en inglés, digo yo. Y sí, por supuesto, como veis, está aquí en inglés, al principio en chino, un montón de información, a saber cómo de bien traducido estará, desde luego. Pero eso, aquí tenéis un montón de cosillas, los botones, cómo se monta y demás cosas. Perfecto. Asumo que esta es la caja de cables y fuente de alimentación bastante grande todo esto. Y aquí tenemos, ahí está, los cables corriente, asumo que también el USB, contenidos de esta caja, la fuente de alimentación que se parece bastante a la del Fanatec Podium DD2 con el cable, con el enchufe, este extraño soporte que veo que es igual que el del Camus C5, bolsita con tornillos y herramienta, el mini ventilador igual también que en el C5 y el cable USB que tristemente es tipo B, no tipo C, ahí está, tipo B o de impresora como dice alguno. Y bien, nos queda el alma de la fiesta que es el volante que debería estar cuando descubra esta historia, ¿o no? ¡O ¡Oh, sí! ¡O ¡Oh, sí! Mm. 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 ¡O ¡Oh, sí! La primera sensación es que es un salto enorme respecto al C5, a nivel de lo que es el aro y botones. Pero completamente enorme el salto. ¡Joder y tanto! Ahí está, lo sacamos entero y ¡uff! El motorazo de atrás, recordad, esto es la base, es el mismo concepto que el Camus C5, es algo más tocho, sí, 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 es algo más tocho. Ahí lo tenéis, claramente más pesado. Ahí están los inputs, que tenemos el del ventilador, el USB, un par de USB-Cs debajo para pedales, freno de mano y shifter, según pone, el botoncito de, de encendido y, por supuesto, lo de la fuente de, de alimentación. Y eso sí que parece un poco más grueso que el del Camus C5, pero eso, el mismo concepto de que la base la ponen básicamente aquí. Lo primero, 30 centímetros. Lo segundo, la comparativa del C5 a la izquierda con el C12 a la derecha. La sensación premium es muchísimo más alta. Un poco más grande, como veis los botones, pantallita y demás historias. Aparentemente el salto es realmente grande, que tiene sentido porque el salto en precio también es muy grande. Y bien, ¿qué es lo que tiene? Pues a nivel de botones, para empezar, frontales de los normales tiene un total de 3 más 3, 6, 2, 2, 10. Y se sienten recorrido bastante largo. Es un clic largo, no es clic y ya está, sino que tienes que darle un poco y, y hace recorrido, sin duda. Sí, 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 sí. Están curiosos. Todo lo contrario a los del Moza R12, por ejemplo, que he estado probando últimamente. Igual no es lo más popular entre la gente que le da sim racing, pero se sienten bien. Y es un clic bastante satisfactorio, sonido incluido. Arriba, por lo que veo, tiene estos dos Rotary, que parece que son iguales que los del Camus C5. Sí, bastante blanditos, no son nada del otro mundo, no se sienten demasiado premium estos, desde luego. Y no tienen, por cierto, pulsación para adentro. Pero abajo tenemos dos más que son de metal, no de plástico, aunque también bastante blanditos. 
se siente mejor, porque el material es mejor, pero son más blandos de lo que me gustaría. Pues hubiera preferido un poco más, más resistentes. ¿Y tienen pulsación para adentro? Parece que sí, a ver. Sí, tienen pulsación para adentro. Perfecto. Pues serían, serían seis inputs más, solo aquí. Y aquí tenemos dos palanquitas que parecen dos funky switches, pero vete a saber. A ver. ¡Ah, oh, es analógico! ¡Oh! ¡Oh, qué bajón! ¡Qué bajón! Parece el mismo mecanismo que el de los volantes de moza. No soy fan. ¿Tendrá clic? ¿Tiene clic? Y giro, por supuesto que no, porque no es un funky switch. ¡Ay, Dios mío! ¿Y este? ¡Ah, mira, este sí! Este sí, este es digital. Bueno, pues al menos uno es digital. Vale, clic para adentro y tendrá giro. También, mira, vale, este es funky switch. Esto es analógico, ¿vale? Con clic para adentro. Y este es funky switch. Así que siete posiciones más. Mm, interesante. Interesante. Ya podían ser los dos de estos, sinceramente. Pero bueno, al menos algo de variedad tenemos. Que a mí me gusta la variedad, pero el tema de lo que es sticks analógicos, yo para Sim Racing no, no, no sé, no le veo sinceramente la gracia. Y además nos quedan aquí estos dos Rotary también muy blandos. Son muy blanditos. Se puede ir uno a uno, al menos en esta posición. También muy, muy, muy rápido. A ver cómo registran los inputs. Pero todos los Rotary que he visto en este volante tienen muy poca resistencia. Es de metal la pieza, la pieza azul, está bien, pero el giro... Uf, sí, además es como muy esponjoso el clic, no es un clic muy claro, parece que al parar como que se nota un poco la deceleración, que no es un clac y ya está. Se hace clac y luego como que va como frenando poco a poco. ¿Y tiene pulsación para adentro? Ah, pues también, vale. Pues son un montón de inputs, ¿eh? Por tanto, 10 botones normales más 4 de estos Rotary, 14, más 6 de estos Rotary, 20, más 5 de esta cruceta analógica, más clic para adentro, 25, más 7 de este Funky Switch, 32, más 6 de estos dos Rotary con pulsación, 38, nada menos, 38 inputs, más, evidentemente, las dos levas que hacen un montón de ruido, no tengo que acercar el micro para que escuchéis el ruido que hace aquí, hacen mucho ruido, son algo más grandes que las del C5, que no era muy difícil, magnéticas, por supuesto, bueno, el tema es que el ruido es exagerado, seguramente le ponga un, una gomita por ahí para que haga menos ruido, porque especialmente a la noche es un ruido que puede molestar, sí, sí, es muy grande, se siente bien, pero el sonido es exagerado, diría yo. Me gustarían unas palas un poco más grandes, igual se pueden cambiar fácil, porque parece que tienen tornillos normales y corrientes, pero, bueno, a menos mejor que las del C5 parecen. Que realmente las del C5 no estaban mal a nivel de sensaciones, pero es que eran muy, muy, muy pequeñas. Y me acabo de dar cuenta de que esto tiene un USB-C aquí en la parte de arriba, lo que es la botonera en sí. No sé muy bien para qué será, porque esto es un, un todo. No es cuestión de que puedas separar el motor y usar esto en otro volante. No sé. Y aquí está en el manual, ahí pone que es Hub Upgrade Interface. Así que nada que ver, imagino, con el tema de poder usar esto en otros volantes. Simplemente será para algún tipo de actualización. Y acabando con esta historia, tenemos primero pantalla de aparecer tres dígitos, igual que la del C5, pero además luces de revoluciones y aquí dos tiras más, que igual son luces de banderas. Bueno, vamos a ver qué tal. Estoy mirando el manual y aparece esto, que es lo del soporte a mesa, igual que con el C5, para poner el ventilador, para anclarlo en mesa, pero ya os digo yo que yo no tengo nada de eso, por tanto, no sé por qué aparece en este manual. ¿O se les ha olvidado meterlo en, en, en mi caja? O ya os digo yo que esto no está, no está aquí incluido. Está esto, son las piezas para ponerlo al cockpit y me vale con esto, pero asumo que eso se compra simple y llanamente aparte, pero aparece aquí. O sea que no debería. Bueno, pues vamos a poner estas piecitas. Una aquí, con el logo de Camus para afuera. Y lo mismo, lógicamente, en el otro lado. Más cómodo con esta llave. Madre mía, mil veces más cómodo. Bien, y por si no sabéis cómo funciona esto, cómo se pone esto en el cockpit, fijaos que aquí en la parte intermedia, a dos alturas diferentes, tiene agujeritos que coincide con el patrón, si no recuerdo mal, de Fanatec y también, por tanto, de Moza. Así que puedes ponerlo en cualquier cockpit actual. Y con esto ya estaría. <risa> así de simple. Con esto ya, enchufarlo, anclarlo al cockpit y al lío. Y eso, como no tengo el famoso soporte de mesa, pues así se queda, sin ventilador. Soplamos si se calienta. Vale, tenemos ya todo bien conectado y lo que me queda es encenderlo confiando en que todo esto funcione bien. 3, 2, 1... Vale, uy, pitidos, lucecitas... Se pone a girar... Veo que... Los botones también tienen luces azules. Parece que las luces de revoluciones 
como que no se pueden configurar, parece luces normales, no leds. Después esto y esto es azul. Vale, ok. Veo que la grabación está parpadeando un poco esto, es cosa de los hercios de la cámara, creedme, se ve perfectamente bien. Especialmente, qué raro, el primer cero. No sé por qué. Aquí estamos, tenemos actualización del software, tiene sentido, le damos... Y a ver si esto lo detecta como tiene que detectarlo. Y aquí está, tanto el motor como el volante que aparecen como dos dispositivos independientes. Es extraño porque esto no se vende por separado y no parece que se pueda quitar esto y ponerlo en otro sitio, pero así es como sale esto. Y el update aquí está en rojo, así que seguramente haya exactamente nuevo firmware tanto del motor como del volante. Vamos a actualizarlo. A ver, le damos aquí ya está, sin pun. Ok. Y esto lo hace el solo, o eso espero. Vale, ya está. Esto se cierra solo. Ahí pone que ya está actualizado de forma satisfactoria, pero no sé si esto se tiene que cerrar solo o no. Ah, vale, pone que desconecte el USB y lo apague. Ah, vale. Bueno, pues podría hacerlo manualmente, pero pone que lo haga así. Pues, pues lo hago así, ¿vale? Y ya está. Esto no se quita. De hecho, esto sigue estando aquí y no me deja hacer nada. Vale, se ha cerrado. Perfecto. Vale, y ahora actualización del volante en sí. Exacto, vale, esto ya está en la última versión según pone. Y ahora nos queda esto de aquí. Y lo mismo con esto. De nuevo apagarlo, quitar el USB, ponerlo y reiniciarlo. Bien, pues ya está. No hay ningún tipo de actualización, así que genial. Tenemos ya en teoría todo perfectamente actualizado. Sí que es cierto que lo que he probado de Camus, el software era bastante pobre, funcional, pero poco más que eso. Vamos a ver parámetros del volante. Vale, hasta 1080 grados por lo que veo. Bueno, no, 1080 no, 1080 no. Tiene más, perdón. Correcto, tiene hasta 2520. Pero bueno, 900 y ya está. Potencia hasta el 50% por defecto, lo ponemos al 100%. Y esto lo voy a dejar como siempre por defecto porque sabéis que soy fan. Tengo aquí esto de iRacing que asumo que es un preset que hice yo para el C5. Tiene pinta. Aquí, en All Games, vamos a poner iRacing a ver qué aparece. Que vamos a empezar por eso, faltaría más. Ah, pues no está. Ah, vale, genial. Ah, vale, sí, lo he visto ahí. Ahí lo he visto. No sé por qué está después de la W. A la Other Factor 2. <risa> ok. <risa> Perfecto. Aunque esto no cambia. A ver, aplicar. No, no cambia esto. Lo que es el preset. No hay preset. Vamos, lo haces tú. Sin más. Vale, lo dejo así. Por defecto, el C5 me acuerdo que me sorprendió un montón cómo se, se sentía especialmente a nivel de fuerza bruta. A ver esto, porque es mucho más fuerte. A ver, a nivel de detalles. Porque ahora, como hemos estado ya con el Club Sport DD y el Moza R12, que son una auténtica locura, igual me cuesta más ver la calidad de esto y eso, tened en cuenta que vale 550 dólares, no es cuestión de que valga 300, así que digamos que compite con, con otras cosas. Esta es la configuración básica, después tenemos efectos del juego, 80% la intensidad de los efectos, aquí está todo explicado de una forma que seguramente no sea la más clara del mundo, pero bueno, al final siempre digo lo mismo, la mejor forma de saber lo que hace cada cosa, hombre, Game Spring tiene pinta de que es bastante sencillo de entender, pero la mejor forma de aprender lo que hace cada cosa es lo pones primero al 100%, das unas vueltas luego al 0%, das otras vueltas y así te enteras perfectamente o más fácil es enterarse de lo que hace cada, cada historia y asistencia, vale invertir el feedback, bien, creo que esto no estaba con el C5, si no recuerdo mal el tema de que no se vuelva loco cuando el volante detecte que no estás usándolo, esto es lo duro que está el límite que has puesto de 900 grados hostia, en duro, telita y si lo pongo en soft, a ver pues tampoco hay mucha diferencia. Un poquito hay, pero tampoco mucho, diría yo. Y esto es para cambiar el efecto del dumping según la velocidad que lleves. Lo dejo lineal, al 100, ahí está, chimpún. Y además de eso, el tema de la protección de la temperatura. Hombre, esto lo suyo es que sea el volante quien sepa realmente cuál es la temperatura peligrosa. Vamos, a 32 grados, ahí pone, perfecto. Y el límite está puesto a 80 ahora, para que si llega a 80 baje la fuerza. Y además, una lista de errores que afortunadamente no tenemos aquí. Estamos en 000, pero eso. Como veis, si sale el E03, es que la temperatura está muy alta. Y aquí en Devices debería aparecer el tema de exacto, ¿vale? Veo que no está centrado. Es raro porque está a menos 180. Un poco sospechoso. Le doy y... Vale, ya está. Perfectamente bien. En el cero. Vale. Y a nivel de botones, eso. Como veis, no tiene nada o no parece tener nada de configuración de luces, porque tiene pinta de que son luces fijas, y nada más que eso. Por tanto, esto luces de banderas no va a ser, simplemente son luces azules y ya está. No es que sean luces de banderas, porque aquí es que no hay nada. Como veis, este es el software, y aquí puedes probar los botones, supongo, eso es. Exacto. Como veis, aparecen en la parte de abajo a la derecha. 
que está muy bien, en pequeñito, a zoom, Heidi, en la edición. Ahí se ven los ejes, cuánto le estás dando, pulsación para adentro, perfecto, los rotary, pulsación para adentro, estos de arriba, vale, las levas que hacen mucho ruido, los botoncitos estos y eso, por lo que veo las luces son completamente estáticas. El funky switch, tiene pinta de que todo está funcionando perfectamente como debería, vale, pero eso, si queréis algún tipo de fantasía de lo que es configuración de esto, simple y llanamente, pues no, no lo tenéis, porque esto es todo, o sea, lo que estáis viendo es todo lo que hay, a menos de momento es todo lo que hay, no hay más. Mira, hay opción de simular el ratón como por los aros de Fanatec que tienen palanca analógica, y esto lo que debería hacer simplemente es poder ahora, ahí está, como veis, controlamos el ratón de Windows con esta historia. Y hombre, pues no sé en qué caso puede venir bien, pero como opción ahí queda. Y simular... Ah, vale. Esto será para hacer arriba, abajo, izquierda, derecha. Fijaos en que ahora puedo cambiar así. Ala, derecha, izquierda con esto. Pues eso. Pues eso. Lo voy a dejar de forma normal porque en los simuladores que yo normalmente uso se puede configurar todo perfectamente bien. Pero como siempre... Una opción nunca está de más. Bien, pues vamos a la primera configuración. En este caso empezamos para variar en iRacing. Así que esperemos que todo esto esté como debería. El giro no es el más suave del mundo, es cierto, pero bueno, parece lo suficientemente fluido. Así sin ningún tipo de fuerza. Lo dejamos en medio. Sería más o menos por ahí. Y ahora 90 grados a la izquierda. Ahí más o menos. Perfecto, perfecto, perfecto. Pedales, uso los V3 de Fanatec, nada especial. Bien, las marchas. Dios mío, las metralletas de las levas. Uf. Además que suenan tanto al ir como al volver, porque muchas de las que suenan muy fuerte, sobre todo suenan cuando vuelven. Te puedes poner un papelito de más o menos, o una goma, y más o menos lo, lo enmascaras, pero con esto, el primer clac también es prácticamente igual de fuerte. Uf. No sé yo. Bien, mirar a los lados. Tenemos botones bastante fáciles para eso. Como siempre, arriba a la izquierda y arriba a la derecha. El clic es curioso. Es curioso, no es lo normal en un volante. Se parece, por ejemplo, a los del Aro CS de Moza. Más pequeños, pero lo que es el clic, muy del estilo, con ese recorrido un poco esponjoso. Y por supuesto, no tenemos ningún tipo de botón central. Es 100% simétrico. La Black Box, por supuesto, en el Funky Switch, que es el stick de la, de la derecha. A ver el giro, ¿qué tal? Es muy pequeñito el Funky Switch. El giro, este es el que más me gusta de todos los Rotary. El del Funky Switch, diría yo. Sí. Aunque botón para adentro da la sensación de que... Uf, no sé, no soy fan de usarlo. Así que prefiero este de al lado para, para aceptar esas historias. Y como tenemos tantos Rotary, voy a usar el tema de los de arriba para el FOB. Aunque esto sí, así para arriba. Cambiar la página, por ejemplo, este Rotary de aquí. Y mismamente el Brev Vías, esto de aquí... Yo me quedan estos dos Rotary, unos cuantos botones. Me quedarían bastantes cosas aún después de poner todo lo que más o menos me gusta poner a mí. De hecho, he puesto bastantes más cosas de, de lo habitual. Así que eso, a nivel de botones, lo dicho, son 38. Por tanto, me parece que es más que suficiente. Aunque, como siempre digo, me gustaría que fuera menos, pero que tuviera un poco más de originalidad y especialmente un botón en el centro. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que esto lo puedes quitar y poner otro aro perfectamente. Lo de 30 es bastante cómodo, esto es cuero, por supuesto. Y bueno, parece bastante cómodo, un poco más áspero que, por ejemplo, lo último que he probado de, de Moza, pero da la sensación de que, vamos, es perfectamente cómodo. Aunque lo dicho, si quieres ponerle el aro CS de Moza, lo puedes hacer perfectamente porque es un patrón normal y corriente y da la sensación de que la forma también. Así que, oye, por poder, lo puedes, lo puedes cambiar. Aquí estamos, en principio todo yendo bien, las marchas, vale, y las luces. Hay dos encendidas ahora, rojas. ¿Vale? Ah, mira, se ponen todas en, en rojo. Así que sí cambian. El tema es que no se pueden configurar de ninguna forma. Lo dicho, el software es muy importante. ¡Uy! ¿Por qué? ¿Por qué se quedan así? ¡Uy! Parece que no se llevan muy bien con, con iRacing, ¿no? Da la sensación. Y el resto de botones, pues eso, azul y no tiene pinta de que se pueda cambiar nada. Pero eso, esta historia parece que sí se debería poder cambiar cómo se encienden, pero el software... ¡Uy! No va bien, ¿eh? Con iRacing, ¿eh? No va bien, va cuando quiere, como quiere. Como que tampoco se actualiza constantemente. Bueno, vamos a ver las sensaciones. Todo esto, repito, son primeras impresiones, ¿vale? Insisto, son primeras impresiones, no es un análisis. Así que habrá cosas que igual no van bien porque no las he puesto bien. Aunque, siempre digo, es muy importante el plug a play, ¿vale? Pero el tema de que, oye, igual hay que toquetear tal, 
en el tema del driver no había gran cosa, pero igual en el racing hay que hacer un clic en tal sitio para que esto vaya mejor. Vete a saber. Al menos directamente parece que perfecto a nivel de luces ni mucho menos va. Y esto pues no parece que se pueda configurar. Vamos a ver las sensaciones del volante. Salimos. Giro perfectamente. Funciona el feedback. Vale. Ok, a ver. Hmm. Muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte, ¿eh? Sí, parece que se actualiza malamente el tema de la velocidad y las revoluciones, pero muy malamente. Y no vamos. Las levas se sienten muy bien, ¿eh? Están muy bien. Están un poco pequeñas, pero se sienten bien. Sí. Fijaos lo que hacen las luces, ¿eh? No tiene mucho sentido. Parece que está puesto muy fuerte, da la sensación. Porque está demasiado duro y como que vas a perder un poco de detalle donde... Donde deberías notar cosas. A ver, la box. Vamos a ponerlo así, a ver. ¡Uh, calma! Parece que tengo puesto el, el peso del, del volante muy fuerte. A ver, temas que, claro, si esto lo pruebo hace seguramente seis meses, alucino. Pero ahora ya con el tema del R12 y del Club Sport DD, me da un poco de miedo como menospreciarlo, entre comillas. Sí, a menos con el setup por defecto, tanto los drivers como en el racing tampoco me está volviendo loco, sinceramente. No os voy a engañar. De primeras no me está volviendo loco. Un poquito esponjosa la sensación, no nivel Trustmaster T818 del lanzamiento, pero no es un golpe mega super hiper fuerte. Como el R12, que es una burrada, el R12 lo fácil que, que te da el pico. El tema de las luces, como va tan mal, tampoco puedes, por lo que veo, quitarlas. No te da la opción de, de quitar las luces, a menos en el driver, así que... Lo dicho, es que eso. Ahí se queda parado también el tema de las... Y mira, cuando justo he frenado, es cuando se, se arregla. No sé si es casualidad, pero evidentemente aquí hay cosas que no van como debería. Ahora todo bien, de momento, ahí ya no, mira Ahí se queda parado, y si freno Sí, no sé si es casualidad, pero cuando estoy frenando Parece que Que se arregla, como que la telemetría no le llega bien Está al 20% lo que sería El peso del volante, lo voy a poner al, al 0%, a ver cómo se siente ahora A ver si noto un poco mejor Vale, está ya mucho más blando aquí, a ver si ahora las sensaciones En las curvas Se notan más que debería A ver, y claramente Así mejor, así mejor Así mejor, sin duda al final es normal, lógicamente, cuanto más peso tengas en el volante, más se van a enmascarar todos los, los efectos de después. No es ningún tipo de escándalo a nivel de sensaciones, hay que tener en cuenta, eso sí, que cuesta 550 euros, que no es poco, pero claro, la Club Sport DD sin aro cuesta 800 y la Moza R12 650, ¿sabes? Que si quieres igualar algo más o menos de este estilo, tendrías que gastarte con Moza unos 900 euros y con Fanatec unos 1000, ¿sabes? Que hablamos de... De, de, de una diferencia muy importante Así que eso, hay que tenerlo muy en cuenta Que igual no estoy siendo muy justo con esto Pero eso, que a nivel de sensaciones no, no se acerca A un Club Sport de a una R12 En absoluto Pero claro, también hay que tener en cuenta eso La diferencia de precio, tiene todo el sentido del mundo Está muy bien, eh ojo, está muy bien eh Está muy, pero que muy bien El aro es muy cómodo, de 30 Ojalá fuera un poco más grande, pero hasta está muy bien Fácil de agarrar Un poquito áspero, un poquitín Pero no en plan mal, ni mucho menos lo digo porque parece que puede agarrar mejor a la larga. Luego está por ver, evidentemente, qué pasa dentro de un tiempo. O pues con carreras muy largas. Eso no se puede saber ahora. Y vamos a ver un poco los botones ahora. ¿Qué tal se... ¿Qué tal se sienten los botones? Lo de los botones normales... Es un poco extraño el tema de que sean tan esponjosos con tanto recorrido en un volante de Sim Racing. Pero bueno, por variar un poco, pues bueno, puede, puede que no esté mal. Puede que no esté mal. Simplemente eso, por variar un poco. Pero es un feeling que no es precisamente el más habitual dentro del mundo del, del sim racing. Pero bueno, que los botones no tienen mucho misterio. El tema es, ¿qué tal los Rotary compañía? Vamos a probar, por ejemplo, esto de aquí. Los clics están muy, muy bien. Muy claros. Muy evidentes. No puedes, no puedes perderte ninguno. Arriba, abajo, lo mismo. Ahí está, sí. O sea, lo que es el Funky Switch. Muy buena sensación. El tema es el Rotary en sí. A ver... Vamos a darle primero clic a clic. 
Clac, clac, clac Vale, bien, para hacer uno a uno está muy bien Bien, el tema es Si quiero ahora mismo hacerlo a lo bestia A ver Ah, registra uno también, sí Registra igualmente solo un paso Uy, me han leado sin querer Muy pequeño, es normal, sí O sea, registra uno, hagas lo que hagas Sí, claro, si quieres pasar De 62 a, a 20 uh, Claro, el tema de no tener Un clac para hacer 10 de golpe eh, Tururú Sí, parece que Registra uno cada medio segundo así, puede ser O cada X décimas Pero lo dicho, es lo mismo hacer así un clic suave Que hacer, pam Vaya, he movido de nuevo esto, es fácil, ¿eh? Hacerlo así sin querer Claro, hay que agarrarlo más así Porque lo intento hacer así para que lo veas mejor Y quizá no es la cosa más adecuada Pero eso, que El Rotary lo giras a lo bestia Y te hace un clic, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta Y esto es de aquí, a ver Mira, clic a clic es fácil darle Más de lo que pensaba, está blandito Sí ah, Pues está bien Sí, está bien No está, no está mal me lo esperaba peor. El tema es, ¿es lo mismo que el Funky Switch y si le doy de golpe solo hace un clic? A ver. Sí, lo mismo. Lo mismo. Hagas un paso o hagas un montón, solo te cuenta uno. Ahí está. Aquí giro la ruleta entera una vez y fijaos que me hace igualmente un paso solo. Sí. Veo que todos funcionan exactamente igual. Es... Hombre, si son blandos está bien para no equivocarte, pero especialmente este... Mm. Mm, no sé yo, no sé yo, no sé yo Y asumo que el resto entonces van, van a hacer lo mismo Estos de aquí deberían ser muy sencillos para hacer clic a clic Correcto, ahí está, clac, clac, clac Pero si hago así, se ha mantenido ahí Sí, parece que este se mantiene Voy a asignar esto a algo en racing, a ver No, es lo mismo, es lo mismo Es que ir así, es lo más rápido que puedes Pero eso, si quieres hacer pam a lo bestia No te cuentan... No te cuentan varios. Bueno, oye, pues nada. Así es como funcionan. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Estoy intentando probar Levance Ultimate y mira lo que está haciendo. El feedback aquí invertido no tenía que estar, ¿no? ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Oh, oh, oh! Vale, vale. Creo que sí. Creo que está invertido. Creo que es eso. Me está haciendo cosas sin ningún sentido. Vamos aquí. Lo invierto. Vale, sí, vale A ver qué tal se siente aquí el Lemans Ultimate Un juego muy nuevo, sin tocar nada como siempre De primeras Uy Hace como un rascamiento extraño Sí uh, Uy, 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 uy Hace un rascamiento muy raro El Resident iba fluido Aquí no, desde luego Oh Sí, algo no está bien ¿eh? Con esta configuración en absoluto. A ver ahora, al moverme rápido. Sí, el feedback lo da y eso, pero va como rascando. Sí, una sensación muy... Ah, oh, sí. Sí, sí, sí. Qué sensación más mala. ¡Oh! No sé muy bien cómo describirla, pero es una sensación muy mala. No he cambiado nada de la configuración en... En... ¡Uh! ¡Uh! Horrible, eh, horrible. Como que está continuamente como vibrando. Sin venir a cuento Y claro, ahora evidentemente no voy a encontrar configuración para este juego, para este volante Un volante que ni ha salido aún cuando estoy haciendo este vídeo, así que... <risa> así que lo llevo complicado Sí, ¿no? el Racing era decente, una maravilla, pero decente A menos no desagradable, aquí sí Tocar los pianos eso, como que te está haciendo cosquillas ¡Uh! Quiero insistir, son primeras impresiones, pero a mí el plug and play me importa mucho y esto así, desde luego, no sería Plug and Play. O sea, ¿funciona? ¿Funciona? ¿Ya lo veis? Pero el feedback está haciendo cosas que no debería hacer. Está todo para que lo controle el simulador en sí, pero... Por lo que veo... ¿Mm? Malamente. Y aquí está súper duro, por ejemplo. Parece que está como invertido a ratos. Aquí está innecesariamente duro. En esta recta a mucha velocidad. Ahí ya no tanto. Uf... Es como si el volante no estuviera bien anclado. Como que pierde feedback porque se mueve cuando no debe. Es una cosa muy rara. Muy, muy, muy... Uf, es que es desagradable. La palabra es desagradable. ¿Será que el efecto que hace que no debería está afectando aquí a cómo está 
a cómo está esto anclado. Porque en el racing ya os digo yo que se notaba eso fluido, al menos fluido. Pero aquí no. Es como que algo está... Como que está mal puesto algo. <risa> wow. Lo dicho. Hace algún tipo de efecto que no tiene que hacer. A ver, en Aseto Corsa Competiciones, sin tocar absolutamente nada. Bien, esto bien. Uy, de primeras. Perfectamente bien y parece que mejor que en Air Racing. Sin hacer cosas extrañas. Y veo que también funciona mejor el tema de las revoluciones y la, la velocidad. Sí. Uf, qué bien este, ¿eh? Sí, sí, sí. Igualmente noto, curiosamente, más peso en el volante que en Air Racing. Cuando lo tengo puesto eso al cero. Pero todo mucho más agradable. Parece que con más detalle. Estoy yendo, como veis, perfectamente bien. Creo que podemos ya confirmar que estos son luces azules y ya está. O sea, no hacen otra cosa. Sí, incluso el tema de los baches del, del circuito y demás. Notas mucho más. Aunque... Lo dicho, no sé por qué aquí el peso de volante está tan fuerte. Pero eso parece que quiere hacer más detalles que en Air Racing. Pero como que... Pesa innecesariamente mucho el volante cuando está puesto eso al cero en los drivers y en Aeresin estaba bien bien colocado. Ahora, esto va como debería aquí, ¿eh? Bueno, como debería no sé, pero va, 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 va funcionando bien. Tengo un GT2 y pienso que estoy con un GT3 y estoy con un GT2. A ver, ¿eh? A ver, ¿eh? ¿Eh? Vale, 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 vale. Bueno, venga. Con esto funcionando bien. Y para acabar, vamos a poner un juego que con el Camus T5 era horrible, que es Forza Motorsport. De momento vamos uno bien a Gresin, uno mal Le Mans, uno bien a CC Y a ver, Forza Que asumo que si con el C5 iba mal Repito, todo esto de primeras Que soy pesado con eso, pero es un vídeo de primeras impresiones No es ningún análisis Es un vídeo de primeras impresiones Plug and play, ¿cómo va de primeras? Pues, vamos a ver Y mira, ha metido Forza en los drivers Que eh, Ya os digo, que no cambia nada de esto Así que, da igual lo que elijas aquí No, no, no te cambia esto Será para que tú simplemente te hagas tu perfil y ya está. Y lo, lo guardes con el nombre del, del juego. Poco más. Vamos a ver si va mejor que el C5. Eh, pues, bueno. A ver. Eh, ay, hace una cosa un poco extraña. No tan mal como el más Ultimate. Sí, parece que va mejor que el C5, pero no hace al 100% lo que me gustaría. A ver... Ahí, apenas detalle en eso. Está muy suavecito el volante en lo que es el giro. Un poco peso. A ver aquí. ¡Ay, nana! Sí, igual un poco mejor que el C5, pero nada más. Simplemente un poquito. Este juego... Le sacas de Fanatec y no, no, no te da gran cosa. Con Moza también bastante me. Con esto también. Bueno, miento, con... Con Asetec me gustó mucho. Pero eso, parece que las marcas más raras no, no, están, no están preparadas para esto. Sí, no, no es agradable tampoco. No es agradable. Repito, por novena vez vídeo de primeras impresiones. Aunque ya os digo que con el C5 no encontré la forma de que las sensaciones fueran decentes con este juego. ¿eh? En absoluto. Ahora, lo del Le Mans Ultimate es lo que más me ha mosqueado. Ha sido muy extraño. Es jugable, perfectamente jugable, pero no es demasiado agradable. No tan desagradable como el Le Mans, pero... Eh. Es una pena porque es muy cómodo lo que es el, el aro este. Sí. Hace una vibración extraña, pero no todo el rato como con el Le Mans, sino cuando giras. Como que empiezas a girar y te hace un poco de resistencia para adentro. Continuamente, un poquito. Sí, a golpecillos, por así decirlo. A ver, lo pruebo de nuevo. Sí. Ahí cuando llegas a un 40% de giro, como que resiste sin venir a cuento a pa, 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 a golpecillos para adentro. O sea, no es algo de, no, oye, tienes que bajar la sensibilidad de tal. No, es como que no sabe qué hacer el volante con este juego o este juego con este volante. Sí. ¿Por qué hace eso? A ver, ¿lo voy a hacer parado? No, parado no, es simplemente al... Al moverse, sí. Es, es un efecto, pero es que es de la nada al todo. Sí, qué raro. Qué raro. Y aquí, por ejemplo, con los pianos estos, nada. Y con Fanate, créeme, se notan cosillas, ¿no? Una maravilla, pero se notan cosas con esto... Sí, bueno, es un poco, pero nada del otro mundo. No entiendo eso. ¿Por qué se empeña en hacer ese efecto cuando giro unos eso, 40, 45 grados a un lado? Pero bueno, oye, es la primera prueba y así es como... ¿Cómo ha salido?
primeras conclusiones a nivel de lo que sensaciones, pues cosas buenas, cosas malas, porque parece que depende mucho del simulador, al menos sin tocar nada. En iRacing, muy bien. En ACC, muy bien, pero estando demasiado sin venir a cuento. En el más Ultimate, mal, muy mal. Y aquí, pues hombre, jugable en forza, pero sin más. Nada del otro mundo. Y la pantalla aquí, por ejemplo, no está funcionando. En Air Racing, mal. En Le Mans, no me he fijado, pero asumo que mal. En ACC, muy bien. Igual que las luces, pero claro, no tenemos nada a nivel de software para configurar estas cosas. Absolutamente nada. Lo que es, es lo que es. Y si te gusta bien, si no, también. El tema de, por ejemplo, no poder ni siquiera quitarlas, apagarlas, se me hace muy extraño. Y eso son cosas de software puro y duro. No, no tiene más. Si lo quieren hacer, lo puede meter, pero... Así es la vida. Y luego a nivel de botones, son 38 frontales más que de sobra. Los Rotary es cierto que no puedes hacer gran cosa con ellos a nivel de lo que es ir rápido porque van sí o sí clic a clic. Y hombre, pues son bastante blanditos, hay unos por aquí, otros por aquí, otros por aquí, hay un montón, realmente hay muchos donde, donde elegir. Y los botones, que eso no son precisamente de una cantidad infinita los normales, son un total de 10, pero creo que con 38 inputs vas más que sobrado me parece a mí. Y tenemos un total de lo que es botones diferentes, un tipo. Dos tipos, tres tipos, cuatro tipos, cinco tipos, seis tipos. Porque cuento más o menos esto como si fuera lo mismo, aunque no sea exactamente igual. Vamos, se parecen bastante. Así que bueno, pues está, está bien. Falta un botón igual central, alguna ruleta más grande, algún tipo de, de palanquita para arriba abajo. Pero vamos que es una clara evolución del C5 y se siente bastante más, más premium. Y luego las levas se sienten muy bien, son bastante blanditas, hacen mucho ruido, quizá es... El mayor problema, me gustaría que fueran un poco más grandes, pero vamos, que ningún problema, no es como con el C5 que tenías que andar ahí buscando con, con el dedo exactamente donde estaban. A ver, no son las más grandes del mundo y parece que se pueden cambiar, de hecho, las, las palas, pero vamos, que están perfectamente bien. Es una mejora respecto al C5. La pena es que eso sí, no tiene, como ya habéis visto, levas de embrague. Que eh, como esto es un paquete completo, se vende así y ya está y no puedes mejorar, cambiar nada, pues si eres de los que quieres sí o sí levas de embrague, pues con esto... Nunca vas a... Me temo que nunca vas a obtenerlo. Así que esto sería lo primero que os puedo decir. Mis primeras impresiones después de probar rápidamente en cuatro simuladores este Camus C12. Y yo lo voy dejando. Muchísimas gracias. Si os ha gustado esto, deja un me gusta cómo pesa esto. No estoy acostumbrado a que solo el volante pese esto. Pero es que claro, no es solo el volante, también es el motor. <risa> Dios mío, Dios mío. Lo dicho, si os ha gustado esto... Este vídeo de primeras impresiones, son solo primeras impresiones, no es un análisis de este Camus T12. Dale a me gusta, si no, no me gusta. Comentarios, opiniones, ¿qué os parece? ¿Cómo lo habéis visto? Sed buenos, adiós. Bye, bye.